నిన్న ఏం మాట్లాడుతున్నావు అమ్మా నేను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ స్టార్ట్ చేసావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గురించి అసలు బేసిక్గా మీకు క్యాపిటల్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి తేడా తెలుసా ఇదేగా మీ గ్రూప్ సేమా ఇంటర్ గ్రూప్ టూ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఓకే సరే మనం మెటీరియల్ చూసే ముందు నిన్న క్లాస్ ఒకసారి క్విక్ వేలు రివైజ్ చేద్దాం ఏం మాట్లాడుతున్నాం నిన్న సో డూ యూనో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్యాపిటల్ అండ్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తెలుసా ఏం మాట్లాడుతున్నాం క్యాపిటల్ అనేది బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి మరి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది బిజినెస్ని రన్ చేయడానికి ఇప్పుడు నీకు రెండింటిలో ఏది ఇంపార్టెంట్ క్యాపిటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఇప్పుడు అసలు క్యాపిటల్ లేదనుకో నీ బిజినెస్ అసలు స్టార్ట్ మీ టీవీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు స్టార్ట్ అవ్వదు అదే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లేదనుకో అప్పుడు అంటే రెండింటిలో ఏది కావాలి రెండు కావాలా రెండింటిలో ఏదన్నా ఒకటే కావాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ క్యాపిటల్ బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్న బిఎండబ్ల్యూ కార్ లా తయారవుతుంది అంటే ఆవిడ దగ్గర కార్ ఉంది కానీ ఈవెన్ కార్ని ప్రాపర్గా ఫ్యూయల్ చేసుకోవడానికి డబ్బులు కూడా ఆమె దగ్గర లేవు అదే కానీ నేను మనం మాట్లాడుతుంది అంటే క్యాపిటల్ లేకుండా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మనం రన్ చేయగలమా చేయలేమా అసలు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లేకుండా మనం బిజినెస్ని రన్ చేయగలమా చేయలేమా పోనీ మనకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉంది అసలు క్యాపిటల్ లేవు అప్పుడు నీ దగ్గర నీ దగ్గర నీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది కానీ ఆ మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుని ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి మిషన్ లేదు అప్పుడు కూడా నీ బిజినెస్ ప్రాపర్ వేలో రన్ అవ్వదు సో అంటే క్యాపిటల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం టైప్స్ మాట్లాడుకున్నాం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎన్ని టైప్స్ అమ్మా టూ టైప్స్ ఏంటా టూ టైప్స్ గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఓకే ఇది కింద గ్రూప్ టూ న్యూ బ్యాచ్ ఉంది కదా దానిలో టీవీకి షేర్ అవ్వాలంటే హెచ్డిఎంఏ వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ ఆ టీవీ ఆన్ అయింది కానీ మన కంప్యూటర్ స్క్రీన్ అక్కడ రావట్లేదు సోర్స్
Ah, ok, ok, ok. Ok, 3 minutes are now. Just 3 minutes. Sir, I will start with this. Rasa is now 3 minutes are now started. Types of working capital, any amount of money, how many types of working capital? Gross, net. Gross working capital and T&D? Summation of all current assets. But net working capital and T&D? Current assets minus current liability. So, net working capital, current assets, current liabilities, this is the one that we have to do net working capital. Okay. And, in case we have to do the operating cycle. So, what is meant by operating cycle? Asal, we have to do it. ऑपरेटिंग साइकिल एंड टी इंटर्स लो इंटर दी अब दंग आला अंटे मानो बिजनेस लो कैश इन्वेस्टेशन दावता मंडली मानो कैश मानो कि तेरी की राड आने की पट्टे ट्वेंटी टाइम ने और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अंडर टाइम ने वो पीरियड अंडर हो बट आ स्टेजेस मत्ता नहीं कल पी इट इसे साइकिलिकल प्रोसेस ने मानो मार्ट लड़ कुन अंगदा different organizations की different operating cycle उन्टा दा लेज़ अन्य organizations से कल भी औकते operating cycle उन्टा दा निन्न मानों को निय organizations मार्ट लड़ कुन हम एंटी ये तो ना satisfaction को सों औकरेंडी जापन्दी निन्ने हाँ निन्ने अवरोध कुन्च मार्ट लड़ कुन हम manufacturing entities कुन्च मार्ट लड़ा manufacturing entities की working capital cycle अलाउ उन्टा दम्मा starting cash उन्टा दा cash दरवाता raw material दरवाता Working progress. Working progress. Working progress. Finished. Finished goods. Finished goods. Finished goods. Finished goods. Debtors. 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 ट्रेडिंग कंसर्न्स का ऑपरेटिंग साइकिल है ए स्टेजेस लो उन्नत नहीं आज जब पंडित कैश गुड्स डेटार्स सुपर अंदे अरे नो चपट ले दराये मच पे वा हाँ जस्ट एम इट आ ओके नेक्स्ट इनका इनका एग्जांपल से मार्ट लड़कों ने इंतेन ना माना मार्ट लड़कों ने फाइनेंसिंग वाले कुरिंच मार्ट लड़ गुना। फाइनेंसिंग वाले ऑपरेटिंग साइकल आलाउ उन्नत दे। कैश, डेटार्स, कैश। अंते वाले वाले में सेल जेर कदम माँ। कैश उन्नत दे। अपेस्टर हुए मतलब प्रिकॉर्ड जोस कुंडर। वाला ऑपरेटिंग साइकल स्टेजेस तक को आन माँ। ऑपरेटिंग साइकल तक पीरियड तक कुंटे मंचिदन � चाहिए चु। ने निन्ना इधर कोड जब पाए कैश रोटेट चेस तेरी की मान कोच्चे का पुरु मान कैश मानना माने इंतेन वर्षे सामो अंते अस्सदा प्रॉफिट गोड़ा ऐडे अस्सदा प्रॉफिट गोड़ा ऐडे अस्सदा ओके ना मोस्ट प्रॉब्ली ने ने रोज़ तेरी मतों कंप्लीट जेहास्ता ताद मानो प्रॉब्लम्स लो केलो चु। हम्म CMA इंटर फर्स्ट टाइम आ कोचिंग ग्रुप वन राष्ट्रवाद मन्ना मन्ना राष्ट्र ग्रुप टू इन तो वर्क को वेनलेज का वेनलेज न्यू सिल्वर सम्मा ओल्ड ला सुपर सिक्सटी नहीं का हाँ राइट सुपर ये लेटर कोड आते राइट मंचित सो गणेश हमारा ऑनलाइन लो उन्ना बाय निकु ऑडियो वीडियो क्लारिटी उन दा फर्स्ट ऑफ � निन्ने और राले दिखा दाउन लेन के पक्करे हों इधर एंटे ओकल माने में उन्टा गया था आओ ना ओके राइट अमान ओल्ड सिल्वर्स और न्यू सिल्वर्स अमान गणेश गणेश रेड्डी ओल्ड और न्यू चप्पा मा ओल्ड सिल्वर्स सर ओके अमान राइट हाँ इतने पाल गो सर ते अंदर ओक स्ट्रीम लो उन्टे पार लेता of course, no issues. New syllabus and differences. Old syllabus and talk stream. Double work like on that. Painting. 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 
ఇంకొకసారి మర్చిపోతారు అది మీకు ప్రీ స్టార్టర్ మెటీరియల్ని ఒకటి ఇస్తారు ఇచ్చారా ఒకసారి అందులో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తీయండి నేను ఒకటే ఇచ్చినట్టున్నాను అందులో ఎఫ్ఎంలో గ్రూప్ టూ చాలా బాగుంటుందమ్మా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది కంపేర్ విత్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటుంది ఇందులో టాపిక్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే మీకు రిలేటెడ్ టు గ్రూప్ వన్ ఇది హెచ్డిఎంఐ వన్లో ఉంది అక్కడ మనకి పైన టీవీ ఉంది కదా మన దానిలో హెచ్డిఎంఐ త్రీ అలా వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఓహో అది వస్తుంది బట్ జనరల్గా షేర్ అయిపోద్ది కదా అని చెప్పి నేను దాని రైట్ సో ఒకసారి దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసేద్దాం మనం ఈ డిటర్మినెంట్స్ మీకు ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు ఒక సైక్లికల్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఫైవ్ నాట్ రాంగ్ ఉందా మెటీరియల్లో డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని ఏమైనా ఉందా స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుందమ్మా ఉంటే ఉందా ఎక్కడుందమ్మా పేజ్ నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ అంట సార్ చూడండి అక్కడ ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ చదవండి సార్ ఆగినట్టు ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ చదవండి అమ్మా అసలు ఫస్ట్ ఏముంది డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంది మీకు రెడ్ పెన్లో ఇచ్చారు రెడ్ నేచర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ నాకు ఒక విషయం చెప్పండి అసలు నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి సంబంధం ఉంటుందా ఒకసారి చెప్పండి నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి ఏంటి సంబంధం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫైనాన్స్ బిజినెస్లో ఉన్నాం మనకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఒకలా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన ఆపరేటింగ్ సైకిల్ వన్ కంపేర్ విత్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ తక్కువ ఉంటుందా పీరియడ్ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుంది అలా కాదు మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం సార్ ఒకసారి వస్తారా 
హలో ఇది హ్యాంగ్ అయ్యింది సిస్టమ్ సో నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కిను దీనికి లింక్ ఏంటంటే నిన్న మన ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో మాట్లాడుకున్నట్టు మనం ఫైనాన్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం మనకు ఆపరేటింగ్ సైకిల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సైకిల్ తక్కువ ఉంటే మంచిదా ఎక్కువ ఉంటే మంచిదా ఎందుకు నిన్న నిన్న ఎగ్జాంపుల్లో నేను చెప్పినట్టు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉందనుకోండమ్మా నా ఆపరేటింగ్ సైకిల్ టెన్ డేసే నేను ఎన్నిసార్లు క్యాష్ రొటేట్ చేయగలను థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ సింప్లీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ బై టెన్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పో నా పైన పాయింట్ ఫైవ్ తీసేస్తే థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ నేను క్యాష్ నేను చేయగలను రొటేట్ చేయగలను అంటే దానివల్ల ఏమవుద్ది నేను స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి క్యాషే వస్తుందా నాకు తిరిగి దాంతోపాటు నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా ఆబ్వియస్లీ ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో నాకు ఎక్కువ ప్రాఫిట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అలా కాదు నేను క్యాష్ తీసుకున్నాను కదా అదే ఆపరేటింగ్ సైకిల్ని ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ సైకిల్ నాకు నైంటీ డేస్ పడుతుంది నైంటీ డేస్ అంటే నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తిరిగి రావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్ చేసిన క్యాష్ నాకు ఈచ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ నైంటీ డేస్ కదా నేను సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు రొటేట్ చేయగలను నేను త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ బై త్రీ సిక్స్టీ బై నైంటీ వేసుకోండి అమ్మా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ నైన్ ఫోర్ జా థర్టీ సిక్స్ అయ్యా అంటే ఫోర్ టైమ్స్ రొటేట్ చేయగలను ఇందాక ఎన్నిసార్లు రొటేట్ చేసా థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రెండు కేసెస్లో ఒక కేసేమో ఫైనాన్స్ బిజినెస్ ఇంకో కేసేమో మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ ఈ రెండిట్లో ఎవరికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ అవసరం ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరమా లేదా బిజినెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి అవసరం ఎందుకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి అవసరం వాళ్ళు ఈరోజు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకో ఈరోజు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకో మా క్యాష్ ఆ తిరిగి రావడానికి ఎప్పుడుకో నైంటీ డేస్ వరకు వెయిట్ చేయాలి అదే ఫైనాన్స్ వాళ్ళు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఒక టెన్ డేస్లో వచ్చేస్తుంది అది వాళ్ళు ఎక్కువగా మాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి నువ్వు అప్పిస్తావా నువ్వు అప్పిస్తావా అని అడగాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు డబ్బులు వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేస్తాయి వెంట వెంటనే వచ్చేస్తున్నాయి ఇలా పెడుతున్నారు అలా వచ్చేస్తాయి ఇలా పెడుతున్నారు అలా వచ్చేస్తాయి అలా కానీ వేరే యాజ్ వీళ్ళు చూస్తే నైంటీ డేస్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకోండి చుట్టూ తిరిగి త్రీ మంత్స్ వరకు ఆగాలి ఏది వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి తిరిగి రావడానికి అనమాట అంటే ఎవరికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ అవసరం ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ అవసరం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి అవసరం ఫస్ట్ పాయింట్ అదేగా నేచర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైజ్ పక్కన పెట్టేసేయండి నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ చేస్తే నాకు ఒక టైప్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అదే నేను ఫైనాన్స్ బిజినెస్ చేస్తే నాకు ఇంకో టైప్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి నాకు ఎప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ చేస్తే నేను ఫైనాన్స్ బిజినెస్ చేస్తే నాకు పెద్దగా అక్కర్లేదు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నార్మల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సరిపోతుందా ఓకేనా పాప ఆన్లైన్లో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు దాకా
ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఏముందమ్మా నేచర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇప్పుడు నేచర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సైజ్ గురించి మాట్లాడదాం నేను వెరీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ నడిపిస్తున్నా కేస్ వన్ కేస్ టూ నేను పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ పని చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది వాటర్ బాటిల్ ప్లాంట్ రా ఫస్ట్ కేసులో ఏదో లోకల్గా రెండు మూడు డిస్ట్రిక్ట్స్ని కవర్ చేసే చిన్న వాటర్ ప్లాంట్ రెండో కేసులో నాది కిన్లే కంపెనీ కిన్లే వాళ్ళు ఏమో పెట్రోల్ అమ్ముతున్నారా వాళ్ళు కూడా ఏమమ్ముతున్నారు వాటరే ఇందాక కేసులో రెండు మూడు డిస్ట్రిక్ట్లు కవర్ చేశానే నేను కూడా ఏమమ్మాను డీజిల్ అమ్మాను వాటరే అంటే మా ఇద్దరు లైక్ మై సేమ్ బిజినెస్ వాళ్ళు వాటర్ సేల్ చేస్తున్నారు బాటిల్లో పెట్టి నేను బాటిల్లో పెట్టి వాటర్ సేల్ చేస్తున్నా ఇక్కడ వాళ్ళు నేను సేమ్ బిజినెస్ కాబట్టి వాళ్ళకి నాకు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సరిపోతుందా నేను హార్డ్లీ ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ కవర్ చేస్తున్నాను తిప్పి కొడితే రెండో మూడో మహా అయితే నాలుగు కిన్లే వాళ్ళు నేషన్ వైడ్ కంట్రీ మొత్తం సప్లై చేస్తున్నారు మరి సేమ్ బిజినెస్లో ఉన్నారు కాబట్టి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సూట్ అవ్వదు నాకేమో చాలా ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాప్ సారీ నాకేమో చాలా తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సరిపోతుంది వాళ్ళకేమో చాలా ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బట్టి కూడా మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే నేచర్ బట్టి కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే ఒకలాగా ట్రేడింగ్ అయితే ఒకలాగా ఫైనాన్స్ బిజినెస్ అయితే ఒకలాగా రకరకాల ఇది అన్నమాట అదేంట రెండో చూడండి ప్రొడక్షన్ పాలసీస్ ప్రొడక్షన్ పాలసీ బట్టి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందా అంటే ఐ మీన్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేంజ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అమ్మ వినండి నేను త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ బూట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తా అది నా ప్రొడక్షన్ పాలసీ అంటే నా ప్రొడక్షన్ పాలసీ ఏంటమ్మా నేను ఎప్పుడు హాల్టింగ్ తీసుకోను బ్రేక్స్ తీసుకోను త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ నేను బూట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటా ఇప్పుడు మీరు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి నాకు రా మెటీరియల్ ఎన్ని రోజులు కావాలి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ కావాలా లేదా అప్పుడప్పుడు ఫ్లక్చువేటింగ్ వస్తే సరిపోతుందా నా ప్రొడక్షన్ పాలసీ ఎలా ఉంది నేను త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటా అంటే నా మిషన్స్ ఎప్పుడు ఆగవు కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ మధ్య మధ్యలో ఆగి ఆగి వస్తే సరిపోద్దా లేదంటే కంటిన్యూస్గా నాకు డిమాండ్ కంటిన్యూస్గా నేను రా మెటీరియల్ స్టాక్ని మెయింటైన్ చేయాలా ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి నేను మొత్తం రన్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ కావాలా తక్కువ కావాలా ఎక్కువ కావాలి రెండో కేస్ ఇప్పుడు నేను వర్కింగ్ నేను ప్రొడక్షన్ పాలసీ మార్చుకున్నా నా ప్రొడక్షన్ పాలసీ ఏంటంటే ఓన్లీ సమ్మర్ అండ్ రేనీ సీజన్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తా వింటర్లో ప్రొడ్యూస్ చేయను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నాది ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఫ్యాక్టరీ అమ్మ వింటర్లో ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని స్టాక్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఓన్లీ సమ్మర్లో ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ చేస్తారు అందుకే మీకు మనం పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం లేబర్ని కూడా వాళ్ళు సమ్మర్ టైంలో అండ్ రైనీ సీజన్స్ టైంలో ఎక్కువ రిక్రూట్ చేసుకుంటారు టెంపరీగా ఐదు నెలల ఆరు నెలలే తీసుకుంటారు నెలకి ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు అలా శాలరీ ఇస్తారు ఫుడ్ పెట్టి మరి ఏదో బాగుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తున్నారు ఎట్లా అనుకుంటే వాళ్ళు త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఎవరో ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆ ఐదు ఆరు నెలలే ఆ తర్వాత నువ్వెవరో వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళకి నీకు సంబంధం లేదు ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ పాలసీ ఏంటో తెలుసా సంవత్సరంలో ఐదు నెలలు మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మిగిలిన ఏడు నెలలు గోల్డ్ గిల్లుకుంటారు ఖాళీగా ఉండి ఈ ప్రొడ్యూస్ చేసిన స్టాక్ ఉంది కదా ఆ స్టాక్ని అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు నాకు విషయం చెప్పండి కరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్ పాలసీ వాళ్ళ వాళ్ళు ఎలా డిజైన్ చేసుకున్నారంటే ఐదు నెలలు జనవరి నుంచి జూన్ వరకు మే ఎండ్ వరకు ఫస్ట్ జనవరి నుంచి మే థర్టీ వరకు ఈ ఐదు నెలలే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ప్రొడక్షన్ ఆ తర్వాత అవసరం లేదు ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి జనవరి టెన్త్న ఆ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఇలా డబ్బులు కావాలి ఎంతో కొంత మీరు అప్పు అడగండి నాకు ఇలా అప్పు కావాలి అని అంటే ఎవరైనా తెలివైన బిజినెస్ మ్యాన్ నీకు అప్పిస్తారా ఎవరా మీరు మీ మీ ఫ్రెండ్ ఐస్ క్రీమ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాడు ఏంటంటే జనవరిలో స్టార్ట్ చేస్తాడు మే థర్టీన క్లోజ్ చేస్తాడు వాళ్ళ వాడి ప్రొడక్షన్ పాలసీ అది ఇప్పుడు జనవరి టెన్త్ మీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు డబ్బులు అప్పుగా కావాలి అని అడిగితే మీకు డబ్బులు ఇస్తాడా ఇవ్వడా జనరల్ సెన్స్లో ఆలోచించి చెప్పండి వాడి దగ్గర రిజర్వ్ సెన్స్ అప్లస్ ఉన్నాయి ఇస్తాడు అదంతా కాదు నార్మల్ సెన్స్లో చెప్పండి ఇస్తారా ఎవరా ఎవడు ఎందుకు ఎవడు యాక్చువల్లీ అతని యొక్క ప్రొడక్షన్ పాలసీ ప్రకారం ఆయన ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్
ఐడియల్ మనీ ఉంటే ప్రొడక్షన్లో పెట్టుకుని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుని స్టాక్ పెట్టుకుంటాడు తప్ప బయట వాళ్ళకి ఉచితంగా డబ్బులు ఎవరు ఎవరు అర్థమైందా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ కేసు చెప్పాను కదా ప్రొడక్షన్ పాలసీ నేనేం చెప్పాను ఫస్ట్ కేసులో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ రన్ చేస్తూ ఉంటా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పాలసీ రెండో ప్రొడక్షన్ పాలసీని సీజనల్ ప్రొడక్షన్ పాలసీ అంటారు ఇప్పుడు సీజనల్ ప్రొడక్షన్ పాలసీ వాళ్ళకి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలా లేదా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలా ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ పాలసీ అదే మన సీజనల్ వర్కింగ్ సీజనల్గా ప్రొడక్ష ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సెప్టెంబర్లో మీరు అప్పుడు అడిగితే ఇస్తారా ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా రిజెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఎందుకు ఉన్నాయి ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ వాళ్ళకి అది ఆఫ్ సీజన్ ఆఫ్ సీజన్ అంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా చేయరా అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఐడియల్ మనీ ఉంటుందా లేదా మనీ కాస్త వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుందా ఐడియల్ మనీ ఉంటుంది మేబీ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అదే అఫ్ కోర్స్ వాడికి ఎవడ ఇష్టం లేకపోతే ఎవడేం చేయలేదు నెక్స్ట్ సో అంటే మన ప్రొడక్షన్ పాలసీ ప్రకారం మన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డిజైన్ అయి ఉంటుంది మన ప్రొడక్షన్ పాలసీ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఉంటే మనకి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి సీజనల్గా ఉంటే మనకు తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అమ్మ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఇప్పుడు వైన్ ఉందనుకో మా వైన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది వైన్కి ఏజ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత డిమాండ్ అంతేగా ఇప్పుడు బిర్యానీ ఉందమ్మా ఎన్ని రోజులు ఎక్కువ అయిపోతే అంత డిమాండ్ ఉంటుందా అది ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటే అంత డిమాండ్ వైన్ ఎంత ఓల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జానీ వాకర్ కానీ లేదా అదర్ బ్రాండ్స్ కానీ వీళ్ళు అంత ఎక్కువ రేట్ ఎందుకు ఛార్జ్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఏజ్ ఓల్డ్ వైన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్లెండెడ్ వైన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్లెండెడ్ వైన్ ఇలాంటి చాలా ఎక్కువ రేట్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిస్టిలరీస్లో ఉన్నారు డిస్టిలరీస్ అంటే ఇదే ఈ సారా తయారు చేసేవాడు లిక్కర్ స్పిరిట్స్ తయారు చేసేవాడు మన ఇండియాలో ఫేమస్ డిస్టిలరీ ఎవరు యూ యూబిఎల్ యునైటెడ్ బ్రోవరీస్ అదే మా విజయ్ మాల్య ఓకే కింగ్ ఫిషర్ అండి కింగ్ ఫిషర్ ఓకేనా రైట్ కాకపోతే కింగ్ ఫిషర్ అంటే పర్టికులర్ యూబి యూబి వాళ్ళ యూబిఎల్ వాళ్ళకి ఉన్నది వన్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ కింగ్ ఫిషర్ అంటే వాళ్ళకి ఇంకా చాలా బ్రాండ్స్ ఓకే సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ మీరు యూబిఎల్ కంపెనీకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లేదా యూబిఎల్ లాంటి కంపెనీకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డిజైన్ చేయమని మీకు ఇచ్చారు మీరు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటారా తక్కువ కావాలనుకుంటారా ఎక్కువ కావాలనుకుంటారు ఎందుకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటారు తెలుసా వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ ఏంటి వైన్స్ బిజినెస్ వైన్స్ బిజినెస్లో స్టాక్ ఎంత మురిగిపోతే అంటే ఎంత ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది ఇప్పుడు ఒక బ్యాచ్ ప్రొడ్యూస్ చేశారమ్మ వాళ్ళు వాళ్ళ టార్గెట్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ స్టాక్ చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అమ్ముదామని విస్కీ లేదా స్కాచ్ అంటే స్కాచ్ ఇప్పుడు తయారు చేశారు ఇన్ ద ఇయర్ ఫిబ్రవరి ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ఎయిత్ అనే వాళ్ళు ఎయిత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళ టార్గెట్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా ఇప్పుడు స్కాచ్ మీద వాళ్ళు పది రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ పది రూపాయలు వాళ్ళు తిరిగి ఎప్పుడు వస్తుంది అదేంటి అర్థమాట అన్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎందుకు వస్తుంది పది రూపాయలు ఈ లోపు రాదా రాదు సార్ ఎందుకు రాదంటే అసలు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళ ఆ స్కాచ్ని సేల్ చేయరు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో భూమిలో పాతేస్తారు తర్వాత ఎప్పుడో తీసుకుని ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీ యొక్క బిజినెస్ మీ యొక్క ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది చాలా లాంగర్ జస్టేషన్ పీరియడ్ ఉంది దీన్ని జస్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు ఏ పీరియడ్ జస్టేషన్ పీరియడ్ బాగా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మీకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ కావాలా తక్కువ కావాలా చాలా ఎక్కువ కావాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీది డిస్టిలరీస్ కాదమ్మా ఫుడ్ బిజినెస్ ఫుడ్ బిజినెస్లో మహా అయితే ఈరోజు అమ్మ మనం బయట టిఫిన్ షాప్స్ చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు పొద్దున్నే ఒక పదివేలు అప్పు చేశారు అనుకోండి ఆ పదివేలతో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కావాల్సిన సరుకులు అన్నీ కొనుక్కుంటారు సాయంత్రం వరకు హోటల్ రన్ చేస్తారు అమ్మ పదికి పదివేలు మొత్తం ఇరవై వేలు కౌంటర్ అవుతుంది తీసుకున్నప్పుడు తిరిగి ఇచ్చేయగలరా లేదా అంటే వాళ్ళకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వన్ డే మ్యాక్సిమం టూ డేస్ వేసుకో పోని వన్ వీక్ వేసుకోండి అంతే నేను ఇందా చెప్పిన డిస్టిలరీస్లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా వన్ ఇయర్ సారీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టిఫిన్ షాప్లో ఎగ్జాంపుల్లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్
చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ బాలాజీ స్వీట్స్ ఉంది సిరీ స్వీట్స్ ఉంది వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఆరు నెలలకు ఒకసారి బ్రాండ్స్ పెట్టేస్తున్నారు అంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉన్నారు అంటే స్టార్టింగ్ ఇక్కడ లక్ష్మీపురంలో స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత ఇటు బ్రాడీపేట ఆ తర్వాత పట్నం బజార్ ఇట్లా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతూ పోతూ ఉన్నారమ్మా ఎక్స్పాండ్ అయ్యే కొద్దీ అన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయంటే అన్ని బ్రాంచెస్లో నువ్వు స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాలా అంత స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాలంటే నువ్వు మెటీరియల్స్ తెచ్చుకోవాలా మెటీరియల్స్ తెచ్చుకోవాలంటే నీకు క్యాష్ కావాలా నథింగ్ బట్ వర్కింగ్ క్యాపిటలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐదు బ్రాంచెస్తో స్టార్ట్ అయ్యా ఇప్పుడు కూడా ఐదు బ్రాంచెస్తోనే ఉన్నా ఒక్క కొత్త బ్రాంచ్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలా అంటే నేను ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నానా అవ్వట్లేదా అవ్వట్లేదు అంటే నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా కావాలి తక్కువ కావాలి ఎక్కువ కావాలా నార్మల్గా సరిపోతుంది అంతకుముందు ఎంత కావాలి ఇప్పుడు కూడా అంత సరిపోతుంది అదే ఇప్పుడు నేను ఐదు బ్రాంచెస్తో స్టార్ట్ అయ్యా కొత్తగా మూడు బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ చేశా ఇప్పుడు నాకు ప్రీవియస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడే సరిపోతుందా లేదా ఇంకా అడిషనల్గా కావాలా అంటే నా గ్రోత్ బట్టి అండ్ నేను ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నటువంటి దీన్ని బట్టి నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ సైకిల్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ట్రేడింగ్ సైకిల్ ఇందాక నేను చెప్పిన జస్ట్ ఐస్ క్రీమ్ సీజనల్ది ఉంది కదమ్మా అదనమాట మీ ట్రేడింగ్ సైకిల్లో బాగా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ కావాలి ఎందుకంటే మీ డబ్బులు వెంటనే రావు కాబట్టి వింటర్లో సేల్స్ ఎలా ఉంటాయమ్మా ఐస్ క్రీమ్స్ కంపెనీస్కి వింటర్లో తక్కువ ఉంటాయి సేల్సే తక్కువ ఉన్నాయంటే వాళ్ళకి రొటేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ వాళ్ళు క్యాష్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆ క్యాష్ దేని మీద రా మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ ఏమవుద్ది వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏమవుద్ది ఫినిషింగ్ గుడ్స్ ఫినిషింగ్ గుడ్స్ డెటార్స్ డెటార్స్ మళ్ళీ క్యాష్ ఇది కదా నార్మల్ సైకిల్ ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టిన క్యాష్ మళ్ళీ నీకు తిరిగి రావాలంటే వింటర్ పీరియడ్లో తక్కువ టైం పడుతుందా ఎక్కువ టైం పడుతుందా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంటే అక్కడ నీకు వర్కింగ్ క్యాప్ ఎలా కావాలి చాలా ఎక్కువ కావాలి అదేంటి సమ్మర్లో వెంటనే వచ్చిందిగా నా డబ్బులు నాకు వెంటనే వచ్చినాయి వింటర్లో ఎందుకు రావట్ల ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ సైడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ డ్యూడెంట్ పాలసీ డ్యూడెంట్ పాలసీ అంటే మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయమ్మా ఆ డబ్బులన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పనిచేస్తున్నాం మన షేర్ హోల్డర్స్కి మన దగ్గర ఎక్యుమ్యులేటెడ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఆ రిజర్వ్స్ని తీసుకెళ్ళి మన షేర్ హోల్డర్స్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే డ్యూడెంట్స్ రూపంలో పనిచేస్తున్నాం నీ దగ్గర ఇప్పుడు డబ్బులు లేవు అర్జెంటుగా ఒక హండ్రెడ్ టన్స్ రా మెటీరియల్ కొనుక్కోవాలి ఏం చేయగలవు నువ్వు డబ్బులు ఉన్నాయా ఏం చేసావు డబ్బులు అన్నీ డ్యూడెంట్స్ ఇచ్చేసాం మన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి లోన్కి వెళ్ళాలి అంటే ఎవరైతే హై డ్యూడెంట్ పాలసీకి వెళ్తారో ఈ హై డ్యూడెంట్ పాలసీ ఉన్నటువంటి కంపెనీస్లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చాలా ఎక్కువ కావాలి లో డ్యూడెంట్ పాలసీ కంపెనీస్ ఉంటే చూసారా ఎల్డిపి వీళ్ళకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పెద్దగా అవసరం లేదు ఎందుకో తెలుసా వీళ్ళు బయట ఎవరో అప్పులు చేయరు ఎందుకు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు వీళ్ళు జాగ్రత్త చేసుకుంటారు డ్యూడెంట్ పాలసీ ఉంటుంది కదమ్మా ఆ డ్యూ ఆ డ్యూడెంట్ పాలసీ వీళ్ళది ఎలా ఉంది లో డ్యూడెంట్ అంటే వీళ్ళు డ్యూడెంట్స్ వాళ్ళ షేర్ హోల్డర్స్కి వాళ్ళు డ్యూడెంట్స్ తక్కువ ఇస్తారా ఎక్కువ ఇస్తారా చాలా తక్కువ ఇస్తారు అమ్మ నీ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి నువ్వు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ డ్యూడెంట్ ఇచ్చావు అంటే నీ దగ్గర రిజర్వ్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కోసం వాడుకోవచ్చా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు నైంటీ రూపీస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి నైంటీ నీ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి అంటే అప్పు ఎంత చేస్తే చాలు ఫిఫ్టీన్ ఇందాక కేసులో చెప్పండి నీ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ రిజర్వ్స్ ఉంటే మొత్తం హండ్రెడ్ పని చేసావు నీ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి జీరో నీకు నైంటీ రూపీస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి ఎంత అప్పు చేయాలి అంతే అర్థమైంది అంటే మీ డ్యూడెంట్ పాలసీకి నువ్వు వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి లింక్ ఉందా లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అలాగే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ అండ్ సేల్స్ అమ్మ మనకి ఇచ్చే సప్లైయర్స్ అందరూ కూడా మంచి మనుషులు క్రేట్లో గూడ్స్ సప్లై చేస్తారు నీకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తక్కువ ఉన్నా నడుస్తుంది నీకు ఎందుకని నీ సప్లైయర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు నువ్వు అప్పటికితే ఇస్తారా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు అర్జెంటుగా ఒక ఫైవ్ మెట్రిక్ టన్స్ కోల్ కావాలరా ఒక బుక్ ఐదు ఐదు మెట్రిక్ టన్స్ కావాలి నీ సప్లైయర్ ఫోన్ చేసావు ఫోన్ చేసి నేను ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత డబ్బులు ఇస్తాను నాకు ఫైవ్ మెట్రిక్ టన్స్ కోల్ సప్లై చేయాలి అని అన్నాడు సరే సార్ తీసుకోండి మీకే కదా అని
గూడ్స్ తీసుకెళ్ళు అంతే క్యాష్ అండ్ క్యారీ ఉంటారు అంటే ఏంటి ఈ క్యాష్ అండ్ క్యారీ అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి క్రెడిట్ సేల్ చేయరు వీళ్ళకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో చాలా తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎందుకన్నా తెలుసా వీళ్ళకి బ్యాడ్ డెట్స్ ఉండవు ఎందుకుండవు బ్యాడ్ డెట్స్ అసలు వీళ్ళు క్రెడిట్ సేలే చేయట్లేదు క్రెడిట్ సేల్ చేయట్లేదు అంటే ఎవరు రారు డెటార్స్ రావు డెటార్స్ ఏ లేకపోతే బ్యాడ్ డెట్స్ ఏ రావు అంతే కదమ్మ సో అలా అలా క్యాష్ అండ్ క్యారీలో అలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ యొక్క నేచర్ బట్టి నువ్వు క్రెడిట్ సేల్ చేస్తున్నావు సరే కాసేపు బ్యాడ్ డెట్స్ గురించి పక్కన పెడితే క్రెడిట్ సేల్ చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి మేజర్ నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే యువర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ విల్ బీ బ్లాక్ టూ మంత్స్ క్రెడిట్ సేల్ చేసావమ్మా పనిచేస్తుంది టూ మంత్స్ క్రెడిట్ సేల్ చేసావమ్మా ఈ టూ మంత్స్ క్రెడిట్ సేల్లో నువ్వు ఏం చేసావు టూ మంత్స్ కండిషన్ మీద క్రెడిట్ సేల్ చేసావు అంటే ఈరోజు నేను గూడ్స్ అమ్ముతా ఈరోజు డేట్ ఎంత ఎయిత్ ఫిబ్రవరి అదిగో తనకే సేల్ చేశాను నేను టూ మంత్స్ సేల్ టూ మంత్స్ క్రియేట్ అనమాట ఇది ఫిబ్రవరి కదా ఫిబ్రవరి టు మార్చ్ మార్చ్ టు అంటే నువ్వు ఏప్రిల్ ఎయిత్ కానీ ఆ లోపు కానీ ఇస్తావు ఏప్రిల్ ఎయిత్ లోపు నేను అడగను నేను నువ్వు మేబీ ఏప్రిల్ ఎయిత్తో సెవెన్తో అలా ఇస్తావు అప్పుడు దాకా నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్లాక్ అయిపోయినట్టేగా అదే నువ్వు నాకు ముందే డబ్బులు ఇస్తే నేను ఏం చేసేవాడిని ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ రా మెటలు కొనుక్కునేవాడిని మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ని జాగ్రత్తగా నడిపించుకునేవాడిని అలా అనమాట అంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద పర్చేజెస్ అండ్ సేల్స్ బట్టి ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి అల్టిమేట్గా నేను అడిగితే ఎవరైనా క్రెడిట్ పర్ సారీ ఎవరైనా క్రెడిట్ పర్చేస్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అంటే ఐ మీన్ ఎలో చేస్తారు అంటే నాకు ఎవరైనా క్రెడిట్ ఇస్తారు నేను క్యాష్ అండ్ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు రా మెటీరియల్ కావాలి కదా ఆ రా మెటీరియల్ నేను డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా నాకు ఇస్తారు నాకు అంత రెప్యుటేషన్ ఉంది అనుకోండి నా బిజినెస్కి అంత రెప్యుటేషన్ ఉంది నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా కావాలి తక్కువ ఎక్కువ జాగ్రత్త వినండి నా క్వశ్చన్ జాగ్రత్త వినండి నాకు మంచి రెప్యుటేషన్ ఉంది నేను అడిగితే ఎవరైనా మెటీరియల్ క్రియేట్లో ఇస్తారు ఇప్పుడు నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తక్కువ కావాలా ఎక్కువ కావాలా ఎక్కువ కావాలా అలా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు ఈలోపు ఇప్పుడు టూ మంత్స్ క్రియేట్ ఇచ్చారు అనుకోండి అమ్మా నేను ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వకుండా నాకు మెటీరియల్ వచ్చిందిగా ఈ మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకొని నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తా అమ్ముకుంటా వన్ మంత్ క్రియేట్లో అమ్ముకుంటా లేదా క్యాష్ అండ్ క్యారీ అమ్ముకుంటా ఈ డబ్బులు నాకు వచ్చేస్తున్నాయిగా ఇటు రొటేట్ చేసుకుంటా అంటే ఒక్క రూపాయి కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా నేను సేల్ చేశా పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ క్రెడిట్ పర్చేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఒకవేళ క్రెడిట్ పర్చేజ్ రాకపోతే సినారియో ఏంటో ఆలోచించు ఒకవేళ నేను అప్పు అడిగితే ఎవరు ఇవ్వలేదమ్మా చేయిపో అన్నారు నేనేం చేయాలి నాకు గూడ్స్ కావాలని నేను ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా క్యాష్ ఇచ్చి నేను కొనుక్కోవాలి అంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్వెస్టెడ్ సమ్ అమౌంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అప్టైనింగ్ రా మెటీరియల్ నేను రా మెటీరియల్ కొనుక్కోవడం కోసం ఖచ్చితంగా క్యాష్ని బయటకు పేమెంట్ చేసేవాడిని ఎప్పుడు వాళ్ళు క్రెడిట్ కనుక ఇచ్చి ఉండకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళు క్రెడిట్ ఇచ్చారు కాబట్టే ఏం జరిగింది నేను ఒక్క రూపాయి కూడా బయటకు వెళ్ళకుండా రొటేట్ చేసుకుంటున్నాను ఆపరేటింగ్ సైకిల్ని అంటే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్పండి క్రెడిట్ పర్చేజెస్ నాకు ఎలా పడితే అలా దొరుకుతాయి నేను అడగాలి కానీ ఎవడైనా సరే ఫ్రీగా ఐ మీన్ ఫ్రీగా ఇన్ ద సెన్స్ క్రెడిట్లో గూడ్స్ ఇచ్చేస్తారు నాకు ఇప్పుడు నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తక్కువ సరిపోద్దా ఎక్కువ కావాలా తక్కువ సరిపోద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండో కేస్ నాకు ఎవ్వరు అప్పెవరు ఒక్కడు కూడా అంటే ఒక్కడు కూడా అప్పెవరు ఇప్పుడు నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసి అమ్మాలి ఇప్పుడు నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా కావాలి హెవీగా కావాలి ఎందుకని ఒక్కడు కూడా నాకు అప్పెవడు ప్రతి ఒక్కడికి నేను ముందే పేమెంట్ ఇవ్వాలి ముందు పేమెంట్ ఇస్తేనే నాకు డబ్బులు నాకు గూడ్స్ ఇస్తారు అంటే నాకు ఇక్కడ బోల్డ్ అంత క్యాష్ కావాలి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన మన ఇంటి మన హౌస్ నియర్ బై షాప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండమ్మా ఆ నియర్ బై షాప్స్లో మనం ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్నాం కదా డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా మనకి ఏమవుద్ది వాళ్ళు పర్లేదు సార్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చలేని అంటారు ఇప్పుడు మనకు డబ్బులు అంటే మన జేబులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇంటికి నీ ఫ్లాట్ రా ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో ఉన్నావు ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ నుంచి డబ్బులు ఏం లేకుండా కిందకి దిగావు మీకు అయితే అర్జెంటుగా ఒక అవసరం పడింది ఒక వంద రూపాయలు పక్కనేగా షాపు అప్పేవరు ఆ మాత్రం ఇస్తారు అంటే ఒక్క రూపాయి కూడా నీ జేబులో లేకపోయినా నువ్వు వంద రూపాయలు వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ని కొనుక్కున్నావు పాయింట్ నెంబర్ టూ ఒక కొత్త ప్లేస్కి
సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుందాం నేను బ్యాంక్ నుంచి ఎల్సీ తీసుకున్నా లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఏంటిదమ్మా ఎల్సీ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ తీసుకుందాం ఈ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ వర్త్ ఎంత అంటే వన్ ల్యాక్ అనుకోండి చాలా జాగ్రత్త వినండి వింటున్నారా లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఎంతమ్మా బ్యాంక్ నాకు ఇచ్చిన అప్ప ఎంత మీకు ఎల్సీ ఎల్సీ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసా ఎల్సీ ఎలా పనిచేస్తుంది జనరలీ ఫారెన్ బట్ నాట్ ఓన్లీ ఫారెన్ డొమెస్టిక్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఎల్సీ ఏంటంటే నమ్మా డబ్బులు ఎవరు ఎవరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఉన్నావు నేను నీ దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ నాకు గూడ్స్ కావాలి సేల్ చేస్తావా అని అడిగాను సేల్ చేస్తాను డబ్బులు ఇస్తే సేల్ చేస్తాను అన్న అదేంటమ్మ నా బిజినెస్ ఇక్కడే నేను ఒకటి రెండు నెలలు మూడు నెలల తర్వాత అలా ఇస్తాను ఇట్లా అంటే అప్పుడు నువ్వు ఏమంటావు అంటే లేదు లేదు మేము క్రియేట్ ఇవ్వము క్రియేట్ తీసుకోము ఆయన మీరు కొత్త అంటున్నారు మీరు బిజినెస్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు మీకు ఎవరిసారి క్రియేట్ ఇస్తారు మీరు ఏదో కొంత రెప్యుటేషన్ ఉంటే మేబీ మీ గురించి ఆలోచించవచ్చు మేము నిన్న కాక మొన్న బిజినెస్ పెట్టారు లక్ష రూపాయలు అప్పులు అడుగుతున్నారు ఎలా ఇస్తాం సార్ మేము ఓం అని అన్నారు అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే నా బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళా బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి సార్ నాకు ఎవరు అప్పు ఇవ్వట్లేదు ఏం చేద్దాం అని అడిగా బ్యాంక్ కూడా ఏమంటాడంటే ఓ పని నేను కూడా నీకు అప్పే ఉన్నాను బ్యాంక్ కూడా ముందే చెప్పేస్తాను నేను కూడా నీకు అప్పే ఉన్నాను ఒక్క రూపాయి కూడా లోన్ ఇవ్వను కానీ ఓ పని చేస్తా నీకు సూట్ తీసి అందుకు పడతా అని వాడు లెటర్ హెడ్ తీసుకొని పన నా పేరు ఇదంతా రాసి ఈ అబ్బాయికి వన్ ల్యాక్ వరకు లోన్ ఇవ్వచ్చు ఎంతవరకు వన్ ల్యాక్ వరకు లోన్ ఇవ్వచ్చు ఈ అబ్బాయికి వన్ ల్యాక్ వరకు లోన్ ఇచ్చి మీరు కనుక రికవర్ చేసుకోలేకపోతే మేము ఇస్తాం నో ప్రాబ్లం వన్ ల్యాక్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే మాకు సంబంధం లేదు వన్ ల్యాక్ వరకు అయితే మేము ఇస్తాం అని చెప్పి బ్యాంక్ వాళ్ళు నాకు లెటర్ ఇచ్చారు నేను ఎక్కడికైనా చెప్పి తీసుకెళ్ళొచ్చు ఎవరికైనా వాడుకోవచ్చు నేను అర్థమైంది అంటే బ్యాంక్ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ అండ్ ఎల్సి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మీ దీనికి ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయి ఎల్సీ ఛార్జెస్ అంటారు లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఛార్జెస్ అదేంటి బ్యాంక్ ఏం ఫ్రీగా చేయదు కదమ్మ బ్యాంక్ ఏమైనా మన బాగా మరదా ఫ్రీగా చేయడానికి ఛార్జెస్ వేస్తారు ఇప్పుడు ఎల్సీ ఉంటుంది కదా ఈ ఎల్సీ నేను తగిలించుకొని ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరూ మార్కెట్లో సప్లైయర్స్ అమ్మా నాది ఒక స్పాంజ్ మన బెడ్స్ మ్యాట్రిసెస్ తయారు చేసే కంపెనీ జనరల్గా ఇప్పుడు మ్యాట్ మ్యాట్రిసెస్ అని మెమరీ ఫోన్తో చేస్తున్నారు కదా లేటెక్స్ రబ్బర్ లేటెక్స్ దాంతో లేటెక్స్ ఎల్ ఎల్ఎట్ ఈఎక్స్ లేటెక్స్ ఫోన్తో చేస్తున్నారు మీరు అందరూ లేటెక్స్ ఫోమ్ సప్లైయర్స్ నేను మ్యాట్రిసెస్ తయారు చేస్తాను అంటే మీ దగ్గర నుంచి లేటెక్స్ కొనుక్కొని వాటిని రకరకాల షేప్స్లో కట్ చేసుకుని ఏదో అమ్ముకుంటాను నేను ఇదే నా బిజినెస్ అనమాట ఇందాక నీ దగ్గరికి వచ్చా నువ్వేమన్నావు చీప్ అమ్మన్నావు ఎందుకని నాకు ఎందుకు అమ్మ అప్పలేదు నువ్వు ఓ మాట చెప్పు నేను నిన్నే బిజినెస్ పెట్టా నీకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది వీళ్ళు నిన్నే కదా బిజినెస్ పెట్టారు రేపు పొద్దున మొత్తం అంతా సర్దేసుకుని వెళ్ళిపోతే పరిస్థితి ఏంటి నాకు లాస్ కదా అనుకున్నావు ఇప్పుడు నేను ఎల్సీ నీకు ఇచ్చా నాకు అప్పిస్తా ఇవ్వా అదేంటమ్మా మాట మార్చేసావు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇస్తాను అప్పు ఇందాక నేను షూరిటీ ఇవ్వాలా ఇప్పుడు నేను ఏమిచ్చా షూరిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ దగ్గర నేను ఎయిటీ థౌసండ్ వర్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కొనుక్కున్నా తీసుకెళ్ళి గొడవలో పెట్టా థర్టీ డేస్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చావు ఎన్ని రోజులు థర్టీ ఫస్ట్ డే నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చావు వచ్చి ఏంటి సార్ డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఎయిటీ థౌసండ్ వర్త్ ఆఫ్ లేటెక్స్ తీసుకెళ్ళిపోయారు కదా మరేం డబ్బులు ఇవ్వలేదు అని అడిగావు నువ్వు అండ్ నా డబ్బులు లేవమ్మా ఉన్నప్పుడు ఇస్తాలే అని అన్నా అదేంటి తీసుకున్నప్పుడు ఏమంటున్నాను నేను థర్టీ డేస్లో ఇస్తానని చెప్పా ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను నేను ఉన్నప్పుడు చూద్దాంలే అని అంటున్నా ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఆ ఎల్సీ ఉంది కదా ఓకే నో ప్రాబ్లం మీరు అలాగే ఉండండి అని చెప్పి నేను ఇచ్చిన ఎల్సీ ఉంది కదా ఆ ఎల్సీ తీసుకెళ్ళి యాజ్ డేస్గా బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తాం బ్యాంక్ నీకు ఎంత తెలుసా అప్ టు వన్ ల్యాక్ ఏగా నువ్వు ఇచ్చింది ఎయిటీ థౌసండ్ అంటే బిలో వన్ ల్యాక్ కదా ఆ ఎయిటీ థౌసండ్ నీకు ఇచ్చేస్తుంది యువర్ సేఫ్ నువ్వు నన్ను నమ్మి అప్పేవాళ్ళ బ్యాంక్ నమ్మి అప్పించు ఇది దిస్ ఈస్ హౌ ఎల్సీ విల్ వర్క్ ఎల్సీలో లిమిట్ దాటి వెళ్తే మళ్ళీ నీకు మొత్తం ఎవరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నాకు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు లేటెక్స్ అప్లై చేసావు అనుకో బ్యాంక్ నీకు వన్ ఫిఫ్టీ ఇవ్వదు వన్ ల్యాకే ఇస్తా మ్యాక్స్ వన్ ల్యాకే ఎల్సీ లిమిట్ ఎంత ఉంటే అంతే అనమాట అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎల్సీ ఇచ్చాను కదా ఎల్సీలో వన్ ల్యాక్ కదమ్మా లిమిట్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నాకు లేటెక్స్ సప్లై చేస్తున్నావు కదా లేటెక్స్
మెమరీ ఫోమ్ ఇదే వాడుతున్నారు ఈ పాత వరకులు అన్ని స్ప్రింగ్ మ్యాట్రిసెస్ ఇవన్నీ వేస్ట్ మెమరీ ఫోమ్ చాలా బెస్ట్ ఎట్లా అని చెప్పి అందరూ ఇదే వాడుతున్నారు బాగా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది లేటెక్స్కి కూడా బాగా ప్రైస్ పెరిగిపోయింది మీకు గుర్తుంటే లాక్డౌన్ టైంలో ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ అయినటువంటి రాగులు జొన్నలు సజ్జలు ఈ రైస్ రేట్ దాటి వెళ్ళిపోయినాయి జనరలీ రైస్ ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు టైప్ బట్టి ఆన్ యావరేజ్ యాభై రూపాయలు ఉంటుంది కేజీ రైస్ ఈ జొన్నలు సజ్జలు ఒకప్పుడు పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు ఏ ఉండేవి ఎందుకో తెలుసా వీటిని ఎవరు తినేవాళ్ళు కాదు ఎవరు తినేవాళ్ళు తెలుసా పక్షులు తినే ఎక్కువ ఇంట్లో ఎవరైతే పక్షులు పెంచేవాళ్ళు లేదా కుక్కలను పెంచేవాళ్ళు వీటి వాటికి పెట్టేవాళ్ళు ఈ ఫుడ్లన్నీ కూడా లాక్డౌన్ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ బాగా పెరిగిపోయి ఏవి తింటే మంచిది రైస్ తినకూడదు రైస్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తుంది రైస్ తిన మరి ఏం తినాలి రాగి జావ తాగాలి జొన్న జొన్న రొట్టెలు తినాలి ఇంకేది ఎట్లాంటివి అని చెప్పిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ఆ గూడ్స్కి ఏమైపోయిందమ్మా డిమాండ్ బాగా పెరిగిపోయింది డిమాండ్ బాగా పెరిగిపోయింది ఆటోమేటిక్గా ప్రైస్ ఏమవుతుంది కొండకి కూర్చుంటుంది మీకు గుర్తుండో లేదు ఇప్పుడు జొన్న రొట్టెలు బాగా ఫేమస్ ఇప్పుడు జొన్నలు వచ్చేసరికి బాగా పెరిగిపోయింది మోర్ దాన్ డబల్ అయిపోయింది ప్రైస్ అయితే నాకు ఎగ్జాక్ట్ రేట్ అయితే తెలియదు డెబ్బై ఎనభై అనుకుంటా మొన్న దాకా పది రూపాయలకి కూడా ఎవరు కొనేవాడు కాదు సరిగ్గా ఇప్పుడు డెబ్బై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు అయిపోయింది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది రిటైల్ ప్రైస్ అయితే అలా అలా ఇక్కడ లేటెక్స్ డిమాండ్ బాగా పెరిగిపోయింది ఫోన్కి ఇప్పుడు అమ్మ నార్మలీ వన్ ఎస్ఎఫ్టి రేట్ ఎంత అమ్మా థౌజండ్ నువ్వు నాకు ఎంత సప్లై చేసేదాన్ని అమ్మా హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి ఎంతకమ్మా ఎందుకని వన్ ల్యాకే వాల్యూ నేను నీకు కలిసి వన్ ల్యాక్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు వన్ ఎస్ఎఫ్టి లేటెక్స్ రేటు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయింది పెరిగిపోయింది అనమాట బాగా ఎంత అయిందమ్మా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయింది ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ఎంత ఎస్ఎఫ్టి రేట్లో సప్లై చేస్తావు చెప్పు వన్ ల్యాక్ బై ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వేస్తావు వన్ ల్యాక్ బై ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంత ఎంత వచ్చింది క్యాలిక్యులేటర్ లేదా రాడ దగ్గర క్లాసెస్కి మీరు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా క్యాలిక్యులేటర్ క్యారీ చేయాలమ్మా ఏంటి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు సో చూడండి వన్ ల్యాక్ డివైడ్ బై ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ సిక్స్ అమ్మ నువ్వు ఇప్పుడు దాకా నాకు హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి మెటీరియల్ సప్లై చేసేదాన్ని కానీ ఇప్పటి నుంచి నాకు సిక్స్టీ సిక్స్ ఎస్ఎఫ్టీనే సప్లై చేస్తావు నేను వచ్చి నిన్ను హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ అడిగాను అనుకో సారీ సార్ ఇవ్వను సిక్స్టీ సిక్స్ అయితే ఇస్తా అని అంటావు అమ్మ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ ఎందుకు వచ్చావు ప్రైస్ పెరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు రా మెటీరియల్ అప్టెన్ అంటే నా కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది ఇన్నాళ్ళు హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీతో ఒక హండ్రెడ్ బెడ్స్ చేసేవాడిని హండ్రెడ్ బెడ్స్ అమ్మేవాడిని నాకు ప్రాఫిట్ ఎంతో కొంత వచ్చేది ఇప్పుడు నాకు క్రేట్ ఇచ్చేదే సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే నేను ఎన్ని బెడ్స్ తయారు చేయగలను సిక్స్టీ సిక్స్ ఎన్ని బెడ్స్ అమ్మగలను అమ్మ సిక్స్టీ సిక్స్ బెడ్స్ తయారు చేసి ఎయిటీ సిక్స్ బెడ్స్ అమ్మ అమ్ముతాను నేను ఎలా నాకే స్టాక్ వేయలేదు మొత్తం సిక్స్టీ సిక్స్ తయారు చేసాను అంటే మ్యాక్సిమం నేను అమ్మేది కూడా ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా సేల్స్ తగ్గినాయి అంటే నా ప్రాఫిట్ ఏమవుద్ది సేల్సే తగ్గినాయి అంటే ప్రాఫిట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది అల్టిమేట్ అర్థమైన అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ప్రైస్ లెవెల్ చేంజ్ బట్టి మనకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ఎక్కువ కావాలా తక్కువ కావాలా ఇప్పుడు నాకు విషయం చెప్పండి అదేంటి ఇంత ప్రైస్ పెరిగిపోతే మాత్రం సిక్స్టీ సిక్స్ అయిపోయింది మరి ఎంతే తక్కువ వస్తుంది లేదు లేదు నాకు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి కావాల్సిందే అని అనుకున్నాను అనుకో ఇప్పుడు నేను ఎంత స్పెండ్ చేయాలమ్మా రేట్ ఎంత పెరిగిపోయింది థౌజండ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇప్పుడు నేను ఎల్సీ నీకు ఎంత ఇచ్చా వన్ ల్యాక్ కదా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇప్పటికి ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి ఎందుకు కావాలి నాకు పెరిగిపోయింది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి కావాలి అదే నేను ఇచ్చాను వన్ ల్యాక్ అయితే సిక్స్టీ సిక్స్ వస్తుంది అంటే రిమైనింగ్ ఎక్స్ట్రా థర్టీ ఫోర్ కావాలనుకోండి నేను ఫిఫ్టీ థౌజండ్ని స్పెండ్ చేయాలి అమ్మ నాకు యాజ్ టీజ్ నా డిమాండ్ చేంజ్ అవ్వలేదు హండ్రెడ్ బెడ్స్ హండ్రెడ్ బెడ్స్ ఎవరింగ్ అంతే అంతే ఉంది మరి ఇన్నాళ్ళు స్మూత్గా నడిచిన నా బిజినెస్ ఇప్పుడు నా బిజినెస్ ఎక్స్ట్రా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎందుకు అడుగుతుంది ప్రైస్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి అంటే మీ ప్రైస్ లెవెల్ చేంజెస్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీస్కి లింక్ ఉందా
నార్మల్ లాస్ అబ్ నార్మల్ లాస్ రెండు ఉంటాయి తెలిసి తెలిసి ఉంటుంది మీకు నార్మల్ లాస్ ఎవడ ఏం చేయలేడు పోతుంది అది అబ్ నార్మల్ లాస్ని తగ్గించడానికి మీరు చాలా ఎక్కువ స్టెప్స్ తీసుకున్నారు అబ్ నార్మల్ లాస్ కూడా నిజంగా బాగా తగ్గిపోయింది అబ్ నార్మల్ లాస్ ఒకప్పుడు అరౌండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చేది ఇప్పుడు అది ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అయితే వస్తుంది అంటే మీ ఎఫిషియన్సీ పెరిగిందంటే మన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హండ్రెడ్ యూనిట్స్ తయారు చేస్తే హండ్రెడ్ యూనిట్స్ తయారు చేస్తే ఫార్టీ యూనిట్స్ డిఫెక్టివ్ యూనిట్స్ వచ్చేవి సిక్స్టీ మాత్రమే క్యూసీ పాస్ అయ్యేవి క్వాలిటీ చెక్ నేను ఎఫెక్టివ్గా నేను తయారు చేసిన ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా హండ్రెడ్ కానీ నేను అమ్ముకునేవి అంటే నాకు ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ మీద వస్తుందా హండ్రెడ్ మీద వస్తుందా సిక్స్టీ మీద హండ్రెడ్ మీద ఎలా వస్తుంది ఈ ఫార్టీ రిజెక్టెడ్ కదా పనికి రావు కదా వేస్ట్ ఇంకా నేను ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీని బాగా పెంచా అబ్ నార్మల్ లాస్ ఎంత అంటే క్యూసీ పాస్ అయ్యే యూనిట్స్ ఎన్ని అంటే నేను అమ్ముకునే అమ్ముకునేవన్ని ఇప్పుడు వరకు నేను అమ్ముకునేది సిక్స్టీ ఏ ఇప్పుడు అంటే నాకు అడిషనల్గా థర్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ యొక్క సేల్స్ రెవెన్యూ జనరేట్ అయిందా లేదా అంత జనరేట్ అయిందంటే వాటికి సంబంధించి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నాకు బెనిఫిటేగా అంటే ఇప్పుడు నాకు తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సరిపోద్ది ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అక్కర్లా అలా కాదు రివర్సల్ ఆలోచించింది నాకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ ఫైవ్ కాస్త ఫార్టీకి పెరిగిపోయింది నా అబ్ నార్మల్ లాస్ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీకి పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తక్కువ కావాలా ఎక్కువ కావాలా ఓల్డ్ అంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలా అంటే నా ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే సింపుల్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గింది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ కావాలి ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తక్కువ కావాలి సింపుల్ అలా అన్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ అప్రాపరేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇందాక నేను డివిడెంట్ పాలసీ చెప్పానే సేమ్ అదే పాయింట్ అనమాట నీకు అసలు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావు మా ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నాడు లక్ష పాతిక వేలు శాలరీ వస్తుంది అడిగి ఖచ్చితంగా మంత్ ఎండ్ అయిపోయేసరికి ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి ఒకటో తారీఖు మధ్యలో ఖచ్చితంగా నాకు ఫోన్ వస్తుంది అది ఒక ఇరవై వేలు ఉంటే ఇవ్వరా ఎందుకు వాడికి లక్ష పాతిక వేలు కదమ్మా శాలరీ లక్ష పాతిక వేలు శాలరీకి మరి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నా డబ్బులు నీకు ఎంత వస్తుందని కాదు నువ్వు ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నావు అని చూడండి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత వస్తుంది అనేది అందులో అప్రోప్రియేషన్ ఎంత ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నావు శాలరీ వచ్చినప్పుడు వాడిని ఎవడు ఆపలేడు ఒక రెండు మూడు రోజులు ఖచ్చితంగా వీకెండ్ వస్తారు రెండు మూడు రోజులు ఆ బార్లో అక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటాడు మినిమం టు మినిమం యాభై నుంచి యాభై ఐదు వేలు ఆ మూడు రోజుల్లో ఖర్చు అయిపోద్ది హౌ యూ విల్ అప్రోప్రియేట్ అనేది అంటే ఆ జూబ్లీల్స్ రోడ్ నెంబర్ టెన్ ఉంది చూసావా హైదరాబాదే కదండి సో ఆ రోడ్ నెంబర్ టెన్లోనే ఫ్లాట్ మొన్న మొన్న రోడ్ నేను కూడా అక్కడే ఉండేవాడు సో ఏప్రిల్లోనే ఇక్కడికి వచ్చాను సో అయిపోద్ది ఓ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అక్కడే అయిపోతుంది అమ్మ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఏదో పేరుకుంది కానీ యాభై అరౌండ్ ఓ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మూడు రోజులు అయిపోయిందంటే నీకు మరి ఎలా అప్రోప్రియేట్ చేస్తున్నా దాన్ని బట్టే దాన్నే నువ్వు ప్రాపర్గా ఒక డే ఒక సిస్టమ్ సిస్టమాటిక్గా స్పెండ్ చేస్తే తాగు తాగు దాని అట్లా ఒక లిమిట్లో తాగు లిమిట్లో ఖర్చు పెట్టు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్లో అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్టీ థౌసండ్ ఖర్చు పెట్టే నెల మొత్తం తాగడానికి ఒక అరవై వేలు ఖర్చు పెట్టు మిగిలిన అరవై ఐదు ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేస్తే ఎంత బాగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అలా అనమాట అలా సో అంటే నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తున్నావు అని కాదు నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఉందమ్మా దానికి విపరీతమైన గ్రాస్ ప్రాఫిట్ సారీ నెట్ ప్రాఫిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సేల్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కానీ వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ లేదు ఎలా పడితే అలా స్పెండ్ చేస్తారు రేపు పొద్దున వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరం అయితే ఏం చేయాలమ్మా వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా అదేంటి బోల్డ్ అంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా వీళ్ళకి ఆ ప్రాఫిట్ అంత ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఎయిట్ అవుతుంది అప్రాప్రియేషన్ సరిగ్గా లేదనమాట అలా కాదు ఇంకో కంపెనీ ఉంది వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ చాలా ఉంది వీళ్ళు హండ్రెడ్ రూపీస్లో జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజే వీళ్ళ ప్రాఫిట్ రేషియో వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉంటే జస్ట్ విత్ దిస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ హ్యాపీగా స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు అర్థమైంది సో అలా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సో అంటే మీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ అప్రాపరేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అప్రాపరేషన్ అంటే ఏం లేదమ్మా అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనం పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ చూస్తూ ఉంటాం పిఎండ్ఎల్ రెండు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం పిఎండ్ఎల్
ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మాట్లాడదాం అమ్మ నేచర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బట్టి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది తగ్గడం పెరగడం ఉంటుందా ఉండదా మీకు అర్థమైందా లేదా నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉన్నా నాకు ఎంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి బోల్డ్ అంత కావాలి నేను ట్రేడింగ్లో ఉన్నా కొంచెం తక్కువ కావాలి నేను ఫైనాన్స్లో ఉన్నా ఇంకా తక్కువ కావాలి నేచర్ అనమాట సైజ్ బట్టి చూద్దాం నేను నేషన్ వైడ్గా ఆపరేట్ చేస్తున్నా నాకు ఎలాంటి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి ఐ నీడ్ హ్యూజ్ ఐ నీడ్ హెవీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ నైస్ హెవీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి నేను బిజినెస్ చేస్తున్నా హార్డ్లీ ఒక స్టేట్లోనే బిజినెస్ చేస్తున్నా లోవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది నాకు సరిపోతుంది అనమాట అది అంటే నా సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బట్టి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది నేచర్ అండ్ సైజ్ రెండోది ప్రొడక్షన్ పాలసీ నేను త్రూ అవుట్ దైర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటా నాకు ఎంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి హెవీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నేను అప్పుడప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తా మేజార్ మేజర్ టైం నేను ఐడియల్గా ఉంటా నాకు లోవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సరిపోతుంది అలాగే ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నా ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశానంటే ఎప్పుడికో అవుతుంది చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ వైన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా అలాంటిది అనమాట అలాంటప్పుడు నాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా కావాలి చాలా ఎక్కువ కావాలి నా ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేశానంటే హార్డ్లీ వన్ మంత్లో అమ్మేస్తాను నేను ఇప్పుడు నాకు తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సరిపోతుంది అలా అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ గ్రోత్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ నా బిజినెస్కి విపరీతమైన గ్రోత్ ఉంది నేను బాగా ఎక్స్పాండ్ కూడా అవుతున్నా ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి హెవీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నేను పదిహే అసలు పది సంవత్సరాల క్రితం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసా ఒక బ్రాంచ్తో ఇప్పుడు కూడా అదే బ్రాంచ్తో నడుపుతున్నా ఇప్పుడు నా పెద్దగా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అక్కర్లేదు అలా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ సైకిల్ అయితే సీజనల్ బిజినెస్ చెప్పాను కదా అలా అనమాట వీళ్ళ ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తారు ఆ సీజన్ సీజనల్ బిజినెస్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు పేపర్ ప్లేట్స్ ఇండస్ట్రీ ఉందమ్మా పేపర్ ప్లేట్స్ ఇండస్ట్రీ అంటే మన ఈ డిస్పోజల్ గ్లాసులు ఫంక్షన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి చూసారా ఆ ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఉంటాయి వీళ్ళకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చాలా తక్కువ కావాలి ఎప్పుడు ఆఫ్ సీజన్లో ఆన్ సీజన్లో మాత్రం బోల్డ్ అంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి పెళ్ళిళ్ళు జరిగే సీజన్ ఉంటుంది చూసారా మనకి అదేదో మాసం అంటారు కొన్ని మాసాలు అసలు పెళ్ళిళ్ళు చేయరు ముహూర్తాలు లేవు పెళ్ళి చేసుకోరు ఇంకొన్ని మాసాలు పెళ్ళి చేసుకుంటారు బాగా ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ జరిగే టైంలో వీళ్ళకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది అప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అప్పుడు వీళ్ళకి ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి హార్డ్లీ సంవత్సరం మొత్తం మీద మూడో నాలుగో నెలలు వాళ్ళకి టైం పని ఉండేది మిగిలిన ఎనిమిది నెలలు ఏమి ఉండదు అరే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాకర్స్ అలా క్రాకర్స్కి ఇప్పుడు సంవత్సరం మొత్తం మీద ఒక నెలే అక్టోబర్ మంత్లోనే వాళ్ళకి డిమాండ్ ఉండేది లేదా వినాయక విగ్రహాలు ఈ దసరాకి విగ్రహాలు తయారు చేసే వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఎక్స్క్లూజివ్గా మనకి కలకత్తా నుంచి ఎక్కువ ఆర్టిస్టులు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సంవత్సరం మొత్తం సరిపడా ఇన్కమ్ని ఆ ఒక్క నెల రెండు నెలల్లోనే సంపాదించుకుంటారు వినాయక చవితి అయిపోయిన తర్వాత వినాయక విగ్రహాలకి ఏమైనా పెద్దగా డిమాండ్ ఉంటుందా అమ్మ మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం వరకు వాళ్ళు ఆగా అలా అలా అంటే నీ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ద ట్రేడ్ ట్రేడ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటాయి సార్ నాకు అసలు ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండవు సార్ అయితే స్మూత్ అయిపోతుంది అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తావు ఒక థర్టీ డేస్లో వచ్చేస్తే అయిపోతుంది నా సార్ నాకు చాలా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి సార్ ఏదైనా కొంచెం పొరపాటు జరిగింది అనుకోండి సార్ మళ్ళీ ఎప్పుడు చాలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవిడ ఒక వన్ ల్యాక్ పెట్టి క్రాకర్స్ కొందమ్మ దీపావళి వస్తుంది కదా అమ్ముదాం బోల్డ్ అందరూ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అట్లా అని చెప్పి ఆ క్రాకర్స్ ట్వంటీ పర్సెంటే సేల్ అయినాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ మిగిలిపోయినాయి మళ్ళీ నువ్వు ఆ క్రాకర్స్ని ఎఫెక్టివ్గా సేల్ చేయాలంటే ఒక సంవత్సరం మొత్తం ఆగాలి అక్కర్లేదా అది ఫ్లక్చువేషనా కదా నువ్వు నువ్వేం ఎక్స్పెక్ట్ చేసావు మొత్తం అంతా ఇప్పుడే సేల్ అయిపోతుంది అనుకున్నావు బట్ అవు ఫ్లక్చువేషన్స్ అనమాట ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వర్సెస్ రియాలిటీ నెక్స్ట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ అండ్ సేల్స్ నీకు క్రెడిట్ పర్చేజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు బోల్డ్ అంతమంది తెలుసు జేబులో రూపాయి లేకుండా నువ్వు హ్యాపీగా బిజినెస్ చేయొచ్చు ఎందుకని నీకు రా మెటల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది క్రెడిట్లో పర్చేజ్ చేస్తావు కదా క్రెడిట్ పర్చేజ్ ఇచ్చేవాడు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు కదా అలా నీకు ఎవ్వరు ఎవరమ్మా క్రెడిట్లో అప్పుడు బోల్డ్ అంత కావాలి ఎందుకని ప్రతి దానికి నువ్వు రూపాయి బయటికి తీయాల్సిందే కాబట్టి అలా నెక్స్ట్ పోనీ నీ డేటాస్ పద్ధతి జిడ్డుగా
నా డివిడెండ్ పాలసీ చాలా తక్కువ ఉంది నేను అసలు మాక్సిమం ప్రాఫిట్ నాకే పెట్టుకుంటా ఏదో కొంచెం బయటకు ఇస్తా ఇప్పుడు నా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందమ్మా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకని నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అలా అనమాట అదే నేను వచ్చింది వచ్చినప్పుడు పని చేస్తా అప్పుడు ఎక్కువ కావాలి ఎయిట్ వన్ ప్రైస్ లెవెల్ చేంజ్ ప్రైస్ లెవెల్ చేంజ్ అయితే మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ పెరిగితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గుతుంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ వర్సెస్ అప్రోప్రియేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ జస్ట్ లైక్ డివిడెంట్ పాలసీ అలా అనమాట సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద థీరీ పార్ట్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చేస్తానంటే ఎంపీఎఫ్ ఎం ఎంపీబీఎఫ్ చెప్తా మాక్సిమం పర్మిసిబుల్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ అవుట్ ఉంటుంది ఆ టాండ్ అండ్ కమిటీ రిపోర్టింగ్ అని ఉంటుంది అనమాట అది చెప్పేసి మనం ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోదాం లేదా ఎంపీబీఎఫ్ కన్నా ముందే ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోదాం ప్రాబ్లమ్ చాలా బాగుంటాయి ఇందులో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సిక్స్టీ నేను నేను చూడలేదు అసలు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మనం ప్రాబ్లమాటిక్ వెళ్ళిపోతే మీకు కొంచెం క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ మాట్లాడదాం మీకు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఆ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెన్ అవునా ఏంటి మీకు అన్నవర్స్ ఇచ్చారా